I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, it hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Uh -huh. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon, we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. <gasps> Armadillo. damit hallo und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption. Mein Name ist Lions Godmother und wir werden uns hier gemeinsam durch den wilden Westen ballern. Und ja, wie man hier sieht und hört, gibt es tatsächlich Frauen, die Western-Spiele und auch Western-Filme mögen. Das klingt komisch, ist aber so. Gut, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Das Ganze hier wurde von Rockstar Games entwickelt. Die sind ja unter anderem auch bekannt für die GTA-Reihe. Und genau wie bei GTA handelt es sich hier auch um ein Open-World-Spiel, aber ganz im Gegensatz zu GTA, mit dem ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann, finde ich Red Dead Redemption großartig und habe das Ganze auch schon zweimal durchgespielt. Also ich kenne das Spiel, ist aber schon ein bisschen länger her, also wird wahrscheinlich so halb blind, werde ich mich da irgendwie durchfuseln. Das Ganze ist 2010 erschienen, für die PS3 und Xbox 360 gibt es das Ganze. Wir sind hier im Jahre 1911 in Armadillo und der Wilde Westen geht so langsam seinem Ende zu. Die Industrialisierung setzt so langsam ein und das hat man auch schon so ein bisschen bemerkt ähm, bei den ganzen Gesprächen, die im Zug stattgefunden haben. Zum Beispiel, dass eine Mädel, das da über fliegende Autos philosophiert hat und so. Also wir sind hier ein junger Mann, dessen Namen noch unbekannt ist, den wir aber sogleich erfahren werden. Er heißt nämlich John Marston. Das ist jetzt nicht so viel erzählt. Er wird nämlich auch demnächst angesprochen werden. Da hätten wir den Namen eh erfahren. Aber was wir hier eigentlich tun, 
Das ist noch nicht so wirklich klar. Wir sollen auf jeden Fall jetzt erstmal zu dem gelben Punkt hier gehen. Das ist der Saloon. Und da kommt auch schon eine wunderbare Gestalt herausgewankt und legt sich erstmal auf die Fresse. Super! Ja, das glaube ich dir, dass du dich nicht gut fühlst. Du hast ein bisschen zu viel getankt, mein Freund. Ach du Scheiße. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. I'm pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Okay, das ist also unser Kontakt, Jake. Und der hat schon mal ein Pferdchen für uns. You ain't gonna find 30 of horses and these in all of New Austin. Na, schauen wir mal. Uh, New Austin ist übrigens ein fiktiver Staat, also den gibt es so in den USA nicht. Der ist erfunden. Und das Reiten hier ist echt gut gelöst. Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es fühlt sich wirklich super an und funktioniert wunderbar. So, mit X können wir das ganze Pferdchen mal ein bisschen antreiben. Und mit R2 können wir es anhalten. Also erstmal warten, bis der Zug hier weg ist. Mein Pferdchen ist wenigstens ein bisschen ruhiger und es steigt nicht hier so rum. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I, I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Okay, also die reden hier auch eine ganze Menge, vor allem wenn man mit so ein paar Companions unterwegs ist, da wird die ganze Zeit nur gequatscht. Das ist, ja, und schon geht's weiter. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landed. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> Na super, aber Mr. Marston ist mir schon mal sehr sympathisch, dass er doch das Eheversprechen ein wenig genauer nimmt als der yeah. übliche Mann. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Yeah. Auf gut Deutsch, halt die Klappe und laber mich nicht an, <lacht> will er damit sagen. You ain't very talkative, are you? No. Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. Mein Gott, der Typ ist vielleicht neugierig. Lass uns einfach reiten, okay? Coyotes, what a waste of good meat. Not mm, lecker. Now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Okay, also da sind wir doch schon fast bei unserem Ziel. Da ist Fort Mercer. Oh, oh there. Listen, Mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time.
Was ist denn da jetzt bitte so witzig? Na gut, dann gucken wir mal, was uns in Fort Mercer hier so erwartet. Oh, und ich finde einfach auch die, die Farben und der Himmel und das sieht einfach richtig, richtig hübsch aus. Ich mag dieses Spiel und ich mag die Stimmung und es ist einfach großartig. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you! <laughs> implores. I, I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well... Uh. Oh. <laughs> Poor John. Das hat ja super geklappt. Aber wir hatten ja nochmal Glück im Unglück und wurden anscheinend gerettet. Aber das Spiel wäre natürlich auch sehr kurz, wenn der Hauptcharakter am Anfang gleich sterben würde. Aber wer genau hingesehen hat, hat die blonde Dame vielleicht erkannt. Die war nämlich schon mit uns zusammen auf dem Zug oder im Zug. Also wer sie nicht gesehen hat, kann ja nochmal zurückspulen. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was... Oh! I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr... Er, Mr. Uh, Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? 
trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. <laughs> See my hat? I have. And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Wir sind hier also auf der Ranch von Miss Bonnie McFarlane gelandet und ich hätte gerne mal eine Erklärung, warum man den Verband über das Hemd macht. Also ich möchte nicht wissen, was für ein Purpfuscher hier am Werk war und warum er für diese Dienste 15 Dollar gekriegt hat. Hello there! Hello there. Naja, das war noch Zeiten, als man mit 15 Dollar noch irgendwie weit gekommen ist, beziehungsweise als 15 Dollar überhaupt noch viel Geld waren. Heutzutage ist das ja noch nicht mal ein Taschengeld. Aber das ist ja jetzt hier über 100 Jahre her, also... Da sieht man mal, wie die Zeiten sich ändern. Und da auf der Veranda steht sie. Und da hat sie doch ein hübsches Häuschen, muss ich mal sagen. Überhaupt hübsche Ranch, eine hübsche Farm. Hat sie sich da angeeignet. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Ui, okay, wir dürfen wieder reiten. Yay! Ja, komm, John, jetzt hab dich mal nicht so. Hält er sich hier die Seite. Na, das mit Kreis kennen wir ja schon. Das haben wir bei diesen Kojoten ja auch gemacht. Nett, danke schön. Das ist sehr freundlich von dir. Okay, dann reiten wir mal ein kleines Rundchen mit der Bonnie. Sie zeigt uns mal ihr Land. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, was sie hier alles so haben. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Hello, Mister. Hello, Mister. Okay, also sie haben einen eigenen kleinen Supermarkt sozusagen. Klein Tante Emma Laden. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Na ja, Junge, du kennst Bill Williamson und der scheint ja kein netter Typ zu sein, also... Das ist wohl wahr. Aber naja, da hat sie uns wohl so ein bisschen durchschaut. Weil der John Marston, wir kennen ja seine Vergangenheit noch nicht so wirklich, aber da kommt noch einiges auf uns zu. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Super. Da sind wir auch schon wieder am Anfang. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You get no complaints from me, Miss McFarland. Das klingt gut. Dann packen wir unser Pferd mal hier. Well, are we going inside? Ja, ich komme ja schon. Dann gehen wir mal rein, ruhen uns ein bisschen aus. Haben so ein Seitenstechen, glaube ich. Das ist nicht so ganz gesund. 
Dann gucken wir mal. Vielleicht bietet sie uns ja was zu essen und zu trinken an. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. 